siente cuando ganas? Hijo, es un sentimiento increíble. Pero no se trata solo de ganar, sino de formar parte de un equipo. Remar juntos, todos a una. No sabes cómo lo echo de menos. Pues yo también voy a ganar. Hombre, Baldomero, ¿cuánto tiempo se invierte? ¿Cómo va todo? Muy bien, Luis, muy bien. Echo de menos la trainera. ¿Y tú cómo vas? Yo lo que echo de menos es la juventud. <risa> bueno. Veo que te has traído unas amigas. ¿Qué puedo hacer por ti? Verás, eh, necesito algo de dinero, Luis, en efectivo. ¿eh? Es por una apuesta. Mi hijo contra el de la arriba. Dos teneras, las mejores que tengo. Por 12.000 pesetas. Una guerra de clases. Puedo ayudarte en eso. Estás enfadada conmigo. Debería estarlo. Cogiste el dinero de nuestros hijos, el de sus amigos, vendiste nuestras mejores terneras. No deberías haberlo hecho. No sé, pero... Pero me alegra que lo hicieras. ¿Tú sabes quién es Andrés Ayala? Siempre sí, hasta ahí llegó. Le rescataron de segunda B para cubrir una epidemia de lesiones, luego vino el famoso gol del Villarreal y desde ahí, arriba. ¿eh? Luego él metió el solito el equipo en Champions. Titular indiscutible desde entonces. Quiero que la entrevistes. No es un chico muy accesible, pero a mí me la debe. ¿Vale? Ah, yo esta noche voy a una fiesta y a lo mejor se pasa por ahí. Si quieres te viene y te lo presento. No, no te preocupes. Prefiero conocerlo in situ. Tú siempre tan profesional. Volver a trabajar con el que fue amante de tu mujer después de muerta ella y sabiéndolo toda la redacción. Os admiro de verdad. ¿Y la entrevista de Andrés Ayala qué? No te la pienso mandar. ¿No la has escrito? Sí, sí. Sí la he escrito. Y ha quedado cojonuda. Pero te vas a quedar con las ganas. Si respondes a la oportunidad que tengo, ¿no? Emborrachándote. Nunca debí contratarte, ¿sabes? Nunca. Ya, pero te pudo la mala conciencia, ¿no? ¿Qué estás hablando tú? ¡Que sé que te follabas a mi mujer! ¿Tú cómo sabes eso? Eres un hijo de puta y un cabrón, Ricardo. ¿Pero qué haces aquí? Largo, fuera de mi casa. Eh, 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 eh. ¿Lo conoces? ¿Que si lo conozco! ¡Ese hijo de puta me violó anoche! Espera un momento, Álvaro. Yo no sabía que era tu hija. Tienes que creerme, por favor. Si era una prostituta. <risa> No, 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 María, déjalo, por favor. Papá, papá, ya está, ya está, falta. Pero el seguro no os respalda, Miguel. ¿Por qué? Tienen dudas sobre el incendio. Según me han dicho, alguien les ha hecho llegar una información con indicios de que el incendio pudo haber sido provocado. ¿Qué tipo de información? Es un libro, de un crítico de vinos. Los del seguro se han puesto nerviosos y están investigando a fondo las causas del incendio. Por eso han retrasado el pago. Tiene que haber algo que podamos hacer, ¿no? Yo ahora mismo no puedo hacer nada, Miguel. Por tu culpa somos los últimos hombres vivos de este poblado. No tenemos hogar, ni familia, ni tierras. Pero tenemos nuestra venganza. No puedo conseguirte más monedas, más de las que puedes imaginar. Solo necesito un poco más de tiempo. ¿Cuánto pesaba la víctima? 93 kilos. ¿Usted cree que si un hombre del tamaño de la víctima golpeara con saña a una mujer pequeña, se limitaría a dejar esas marcas superficiales? Con todos mis respetos, señoría... Señoría, la pregunta viene al caso porque fue la acusada la que declaró sentirse en peligro de muerte y actuar en defensa propia. ¡Eretriz, hija de puta! Mi nombre es Nordim. Soy ciudadano sirio. 
Sin duda me confunde usted con alguien. Eh, en Siria es costumbre. Eh, noche luna llena con bigote. Otras noches sin bigote. Pero tengo el corazón en un puño y la voz no me da para más. ¡Qué portento! ¡Qué tango tan sentido! Muchísimas gracias, doña Elisa. Muchísimas gracias en el nombre de todos. Un fuerte aplauso para Elisa Pastor. Nos van a llover proyectos de todo el mundo y vamos a poder hacer lo que queramos, sobre todo. ¿Pero qué pasa? ¿No te hace ilusión o qué? Sí, 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 mucha ilusión, de verdad. ¿Qué pasa ahora, César? Que anoche me acosté con Irene. Vaya. No disimules. Por eso me la mandaste. Hombre, dicho así. Vale, sí, tienes razón. ¡Por Dios! Que si Conchi se entera de esto... Está que te mueres. Que yo no me he liado con nadie. ¿Eh? Que fue cosa de ella, joder. Si se ha ido por ti, ¿es porque busca algo especial? Ay, pero ¿qué va a buscar, hombre de Dios? ¿Qué va a buscar? Que tú eres un tío con mucho mundo. Y eso a ellos seguro que le pone. ¿Tú te has fijado el cuerpazo que tiene la niña? Sí, sí, sí. Ah. Que no, que no, César, que no, hombre, que no, que no, que, que, que yo soy un hombre casado. Ese es su coche. No te ha dado ningún recado para mí. Que vendrá cuando pueda, que le esperes. ¿Dónde voy yo ahora, colega? Yo qué sé, coño, a coger setas. 